Ciao amici collezionisti amanti Topolino e dei grandi classici perché per la gioia di molti di voi ecco il numero 100 in tanti lo collezionano qualcuno addirittura prova a recuperare la serie intera anche pensando alle prime serie insomma che ormai da anni da 40 50 anni escono insomma un gran bel fumetto che ora arrivando al centesimo numero tondo tondo abbiamo anche una variant la terza per questa serie in assoluto di cui la prima era il numero 1 Numero 50 e ora numero 100. Un fumetto storico, iconico, che però meriterebbe una rivisitazione perché secondo me sta un po' invecchiando, tra virgolette, non ha più quella funzione di un tempo, soprattutto perché ormai ristampa solo storia del Topolino e, a detta di molti, neanche così interessanti. Probabilmente ormai le idee sono anche terminate. Comunque, guardiamo il tutto, meglio assieme. E ammiriamo questa bellissima copertina di Andrea Freccero, veramente molto carina. Non è tra le sue più belle perché di fatto c'è molto spazio bianco o meglio argentato con questo effetto arcobaleno molto simpatico. Sicuramente un giusto omaggio a quello che è il numero 100. Costo 8 euro, è un po' tanto, ma d'altronde Panini Comics su queste cose ci gioca perché sa che c'è un feedback importante. Il collezionista, anche come me, che di solito non compra grande classico, su queste cose finché il prezzo è ancora abbordabile ci va a nozze. Il disegno è molto bello, al suo interno e il fumetto è identico al numero 100 se non fosse che ha due studi preparatori sul davanti e sul retro ma che insomma non, non è necessario che, che apro apposta. Però secondo me il vero punto forte del grande classico è Cavazzano. Parlerò di questo in un futuro video ma mi limito a dire oggi quanto è bella la cover di Giorgio Cavazzano. Quanto è bella questa centesima copertina regolare di questa grande serie. Per me è il, è il punto forte, paradossalmente. Ormai nel fumetto si guarda molto la copertina, si guarda molto il disegno, l'impatto, la confezione, il blister, più che il contenuto, è comunque più che meritevole. Ricordando anche la carta che è bianchissima, è proprio morbido, è un fumetto morbido. Io amo il grande classico per quanto non lo compri, ma sono il primo come sempre a promuoverlo positivamente. Come dissi all'inizio, recentemente, nell'ultimo anno, poi una persona in privato mi scrive che non è più lo stesso. Io semplicemente rispondo, oltre al fatto che non lo conosco e non so dare un giudizio completo, ma di rifarsi a qualcun altro, che forse dopo 100 numeri o comunque al tempo 80-90 numeri le idee siano finite o forse le migliori, le più belle grandi storie già sono state ristampate. Considerando tra l'altro che il grande classico ha una sua storia alle spalle, una prima serie, una seconda serie, ed ecco la terza, insomma, un fumetto che chi l'ha tutta, secondo me ad oggi possiede una grandissima parte delle storie, quantomeno le più importanti, quelle d'autore, italiane e non solo. L'indice purtroppo comprende solo di queste storie dal Topolino, un po' mi dispiace, avrebbero potuto utilizzare storie anche dall'almanac, avrebbero potuto coinvolgere anche autori differenti, metterci anche un Karl Barks, un Don Rosa, insomma autori non per forza italiani, o per dire un Gottredson, anche se secondo me questi autori, in particolare gli ultimi due, non Barks, non funzionano molto su un fumetto così piccolo perché sono molto dettagliati, Gottredson in particolare, insieme a Bill Walsh, Osborne, of Wright, faceva sempre storie abbastanza imponenti dal punto di vista grafico, bianco e nero e comunque anche dal punto di vista della sceneggiatura dove tante volte il balloon andava a ricoprire quasi la metà se non di più della vignetta stessa e poi ricordando che è quattro strisce andrebbe ricolorato quindi mi rendo conto che è qualcosa di, di più difficile però si poteva usare quantomeno con l'almanacco nel titolo io inserì la parola o meglio la, la domanda e ora ebbene ora che succede a quanto pare dopo questo centesimo numero ci sarà un piccolo restyle, c'è scritto qui, di quello che è la testata. Storie d'epoca e nuove rubriche, che non so se ha appunto eh, un significato di restyling, ma posso immaginarlo, visto che nel numero 102, Dante prima che uscì ormai questo mese, insomma qualche giorno fa, è uscito fuori che ci sarà proprio una nuova formula, quindi si intende un po' svecchiare. Qualcuno ha anche ipotizzato che Cavazzano non condurrà più le copertine, il che avrebbe anche un suo senso. Visto che arrivano a 100 numeri, fossi Cavazzano mi permetterei anche di dire non ho più voglia, o comunque non ho più testa, per quanto penso sia mi permetto l'autore più pagato, ma giustamente, guardate che disegni, ma ne parleremo in un futuro video perché sono spettacolari, li guarderemo tutti. 
però in effetti penso sia una, una delle prime volte che non compare il disegno in copertina in anteprima questo mi piace notare qualcuno su Telegram ma magari mi sbaglio, io non ho la testata non, non la possiedo se non quei numeri celebrativi purtroppo però secondo me il, il punto debole tra virgolette di questa serie sono le redazionali per Luigi Gaspa è un grande redazionalista che in realtà non lo conosco bene però tutte le volte che lo sento nominare per me è alla pari del gusto anzi sicuramente anche più esperienza è alla pari del compianto Luca Boschi colui che portò la serie avanti fino a che appunto eh, in qualche modo non, non decide di, di interromperla e poi con la sua scomparsa Luca Boschi oppure colui dell'Almanacco insomma per citarne solo qualcuna Lidia Cannatella abbiamo tanti editorialisti che negli ultimi anni si sono susseguiti anche nel, nel grande classico però redazionale secondo me ormai ha una funzione meramente di curiosità ok? perché tutto quello che viene scritto, bene o male, lo puoi trovare su internet, da ormai tanti anni, non solo negli ultimi tempi. E mi aspettavo onestamente un nazionale, visto che oltre alla copertina, il punto forte e la novità, appunto un discorso un pochino più, più specifico e non così superficiale. Mi permetto, con tutto il rispetto di Gaspa, che probabilmente questo discorso avrei potuto scriverlo anch'io. Ma non perché io sia esperto quanto lui, ma perché tutto quello che c'è scritto è abbastanza semplice. È un giro di parole, un giro di discorso per omaggiare il grande classico. Non c'è stata, secondo me, una grande cura. L'unica cura, tra virgolette, non richiesta è su questo redazionale dedicato a Onofrio Bramante, che onestamente non so chi sia e tuttora ne ignoro la, la sua figura, anche perché non viene particolarmente omaggiato, secondo me. Insomma, un autore che eh, vivette nel secolo scorso, arrivò all'anno 2000, ma eh, poi morì, viene detto come disegnatore, autore, addirittura perfino a più riprese editore, in una carriera appunto iniziata nel 1946 e terminata a ridosso del 2000. Però poi mi presento una storia di cui lui è disegnatore. E, per me un autore o è riconoscibile dal tratto, cosa che non mi sembra, non mi fa impazzire, insomma, no, non mi dice niente, oppure della sceneggiatura, di cui puoi raccontarmi qualcosa in più, visto che Gaspa stesso a dire che di fatto è un autore in grado di passare da un registro comico a quello realistico, ma nella sceneggiatura, presumo, non nel, nel disegno. E è qualcosa in più, però di fatto non, non è che si parli dell'autore, si, si fa qualche riferimento che anche su Indax uno può trovare. È chiaro che ormai Indax è conosciuto ai più, forse ai molti, di essi non lo sanno ancora usare, non, non si interessano, non lo usano come motore di ricerca, però eh, ormai è accessibile, ecco, qualcosa che persino io ho imparato a usare e fino, a, fino a tre anni fa ne, ne ignoravo ecco, la conoscenza. Non lo so, no, non ho trovato nulla di interessante, ammetto in queste redazionali c'è qualcosa dedicato proprio all'omaggio eh, del classico Disney, del grande classico, ricordando che quest'ultimo uscì come supplemento, meglio come costo del, del classico, e poi prese una vita propria. Addirittura il, il, primo, il, primo, il primo classico su cui appunto si iniziò l'iniziativa, questo grande classici arrivava con ben 448 pagine. Cioè, è una roba molto molto imponente, quasi come un big, anzi forse aveva più pagine questo di un big di oggi. C'è solo un piccolo errore, che fossi Gaspare, che non è Gaspa, ma Gaspare, un altro amico, un collezionista, un fan del mondo Disney, avrebbe notato, si sarebbe forse un po' eh, arrabbiato, perché in effetti Gaspa stesso dice che eh, fino all'82 la collana assume una produzione trimestrale, no, dall'82 la, la produzione trimestrale, dai quali si distacca nell'84 per assumere quindi una periodicità mensile a partire da novembre dell'80, no nel novembre del 90 ok, è un dettaglio però se c'è un redazionale come proprio dice Gaspare ehm, e tra l'altro un redazionale abbastanza semplice curato ma non troppo mi aspetto che non ci siano imperfezioni per una delle storie che sicuramente ecco, per quanto uno guardi la copertina guardi il redazionale guardi la, la particolarità della variant alla fine sono le storie a fare il contenuto Paperino e il treno scomparso la storia appunto è di Lodolfo Cimino e Massimo De Vita. Io non capisco perché non possono inserire, come fa sul Topolino, qua in basso lo credito. O in alto, insomma da qualche parte. Perché altrimenti 
vedete come me ho dovuto, ho dovuto guardare l'indice che per carità è giusto ha questa funzione l'indice però anche nel topolino ormai da tanti anni compare in basso il credito eh, ha senso tra l'altro quello del colorista del chinatore Ora, no, non pretendo ciò perché parliamo di storie del passato remoto però si potrebbe inserire questo dettaglio insomma viene rubato un treno ma un treno particolare che scompare di che questo treno è di Paperone un treno che parte da Gold City e diretto a Paperopoli Spesso fa questa tratta, ovviamente da Gold City cosa può portare? Oro, oro grezzo. E i colpevoli però di questa scomparsa sono proprio i bassotti, ma lo zio in realtà è un po' stranito perché eh, lui tra l'altro studiò delle, una via alternativa proprio per evitare eventuali agguati da nemici. Ma, ma questo non, non, non bastò perché evidentemente i bassotti riuscirono a, a capire questo giochino di Dio Paperone. La storia è simpatica. I disegni un po' meno, parliamo di un De Vita massimo molto giovane, ora eh, mi sfugge capire quanti anni avesse, ma nel 61, parliamo di 60 anni fa, anzi 62 anni fa, 63 anni fa, e De Vita ora ne avrà 80, 85, a dir tanto, tantissimo, e, insomma era, era molto molto giovane, parliamo del topolino numero 289. Ecco io penso che si potrebbe fare un redazionale fisso prima di ogni storia, perché secondo me è fattibile lo, lo potrei, mi permetto fare anch'io ma non per, per senso di superiorità ma perché ormai c'è Indax c'è il Paper Sera c'è una serie di siti e forum dove le informazioni sono tantissime e quindi si potrebbe fare un nazionale esattamente come fecero per, per Bramante in cui prende una particolarità della storia che anzi va a leggere e la si disquisisce per esempio la particolarità della prima storia di cui ho appena parlato è proprio di un De Vita così giovane senza fare interviste, senza fare chissà che, però trovare un elemento particolare che contraddistingue quella storia. Non lo so, ci potrebbe stare, proprio per dare un senso in più al grande classe, altrimenti rimane una mera ristampa, che comunque va bene, perché ripeto, il formato, la morbidezza, pagina bianca, eh, sono questi i punti forti. Topolini e furti acrobatici, sempre con scomodità vi dico che è di Pavese e di Onofio Bramante, appunto, al disegno, ripeto, un disegno che non mi dice niente, da redazionale scopro che lui comunque si forma nel western, nell'avventuroso, nell'umoristico, insomma in tutti quei settori forse più umani come, come avventure, per poi arrivare anche a Topolino, ma, ma non mi piace, io onestamente ignoro la sua presenza come autore e questo redazionale non mi dice niente, sono, sono proprio sincero. Comunque, Topolino e Manetta sono alla ricerca di ladri, però ladri particolari perché... Eh, Purtroppo sembra che questi ladri non entrano dalle porte, non entrano in maniera facile come tutti i ladri, ma dalle finestre. E quindi, come da titolo, i ladri sono acrobatici, vista appunto la modalità in cui il ladro agisce. Storia simpatica, nulla di che. Redazionale, con cui c'è questo piccolo errore, ma va bene, possiamo anche chiudere un occhio. Pippo e la bottiglia, messaggio, perego al disegno, un perego che anche qua non non piace anche se riconosco in Perego una caratteristica ovvero quello di aver in qualche modo traghettato il topolino come copertinista per tantissimi anni e anche come disegnatore quindi bisogna dare l'onere e l'onore a lui di averlo fatto poi è chiaro che il disegno non è delle, delle mie standard è invecchiato male è un disegnatore a cui io porto rispetto ma che come tanti no, non lo stimano particolarmente come disegno è chiaro, come autore sì, perché è stato importante come tanti altri. Insomma, parliamo di un Pippo che è a pesca, pesca come spesso fa come passione, e però pesca un messaggio in bottiglia, lo porta a Topolino e pare che qualcuno sia stato rapito, ma scavando e scoprendo di chi si tratta, probabilmente avrebbero fatto meglio a farsi gli affari loro, perché eh, il loro estro di indagine lo porta, porta loro ovviamente a indagare, ma si parla di Pierino il terremoto. <ride> un bambino, un personaggio che tra l'altro è già noto anche alle forze dell'ordine storia veramente simpatica in questo caso l'ho apprezzata anche qui vorrei dire che sono sceneggiatore ma eh, con tanta scomodità vi dico che parliamo di i fratelli Barosso Paperino e il forziere bilanciere eh dai, ma mettete questi crediti in basso io devo sempre fare così e mi stufo parliamo di Gazzarri e Luciano Gatto Beh, Gazzarri tra l'altro scoprì che morì recentemente 5 anni fa ma per me Gazzari lo ricorderò per sempre come l'autore insieme a Carpi di Sando Paper, una se non la, una delle mie parodie preferite del mondo 
di Topolino con i paperi. Comunque di cosa parliamo? Un paperino pieno di debiti, nessuno riesce ad aiutarlo, parrebbe ormai sommerso da tutte le lamentele di tutti i debiti che deve pagare, addirittura riceverà anche una borsa in faccia da, da parte di una donna perché essa fraintende una battuta sul peso dicendo ehm, signora siete grandissima, siete formidabile, in realtà non legata al peso, ma insomma non la fraintende, però questa mh, borsa, borsa in faccia non solo certifica che la giornata per aprile è storta, ma anche eh, creando quel senso di confusione, quasi di, di ubriachezza, eh, Paperino ha un'idea, ovvero quello di consigliare allo zio un metodo antibassotti per far sì che lui possa guadagnarci e quindi risanare parte dei debiti. La storia è simpatica, ma soprattutto è apprezzabile nel disegno. Eh, parliamo di un gatto di tanti tanti anni fa ovvero del 69 e pensare che già lui al tempo era tanti anni che disegnava e ancora oggi 2024 disegna è incredibile non disegna più come prima ma in realtà se voi ci faceste caso io non ho più facebook lo dico pubblicamente ma eh, Luciano Gatto finché lo seguivo insomma nel suo tratto lo trovo ancora riconoscibile lo trovo ancora in qualche modo simile a questo. Guardate che bello, io amo il bianco e nero, soprattutto quel tipo di bianco e nero ben fatto, puramente Disney, senza ombre, senza colore, senza sotterfugi tecnologici. Qui c'è la matita, c'è la, la penna e la carta, non c'è nient'altro, è la china. Spettacolo, queste cose le apprezzo molto. Cento di questi numeri, relazionale, che anche qui, forse non, non lo dissi prima, ma parliamo di semplicemente una ricerca su Indax di quelli che sono i numeri centenari escludendo però il 1500, il 2005, il 3500 si poteva fare una cosa magari anche paragonandolo e inserendolo in co le copertine dei, dei centenari, dei grandi classici perché no? o degli, degli almanacchi Topolino e la cora del Fachiro storia di Martina Perico che tra l'altro uscì nel numero 200 fumetto abbastanza raro abbastanza interessante a livello collezionistico per il suo essere nero di sfondo fumetto che trovarlo in condizioni interessanti o decenti, non è manco facile, insomma, potrebbero servire quasi le tre cifre per averlo in ottimo stato. Comunque, la storia a quanto pare è 60 anni che non viene ristampata, oltre a quel numero 200, venne stampata in un altro fumetto e poi da quel momento in poi non più. Però è una storia carina, simpatica, in cui il pretesto di questa corda serve per riuscire a liberare una ragazza rapita. È una corda particolare perché secondo Pippo, effettivamente, che gli viene donata quasi inconsapevolmente da un suo antenato eh, del passato, questa corda funziona a comandi vocali. Quindi se lui dice arrotola ti corda, lei si arrotola, oppure sali, lei sale. <ride> Storia simpatica, carina, in cui effettivamente la corda ha un suo senso durante l'intera avventura. Dio Aperone e l'alleanza posticcia. Questa storia mi è piaciuta, non la conoscevo, ma ovviamente la possiedo. Parliamo di Cimino e Bordini, del numero 800, del marzo del 71. La storia in cui Di Paperone sembra essere alleato con i Bassotti. Non vi dico nient'altro. Se non che c'è un altro nemico, forse, più importante dei Bassotti, o comunque più temuto. E la storia è interessante, simpatica, vi invito alla lettura. Quanto meno curiosa, ecco, carina. Topolino e la statua d'oro. Ancora una volta un caso di furto, anche se in questo caso parliamo di, di una rapina, quindi l'ennesima indagine che in questo fumetto ne sono piene, come, come antagonista però gamba di legno. Io non so quante volte Basettoni subì un restyling, ma devo dire che al tempo questo personaggio era veramente brutto. Mi viene anche in mente come De Vita lo disegnò, insomma Massimo, eh, quando era molto giovane, Qualcun, un personaggio che fortunatamente venne poi eh, rivisitato. E, e guarda caso parliamo comunque di Pier Lorenzo, ecco ora non volevo neanche fare il paragone, ma parliamo di suo papà, quindi effettivamente può essere anche un una cosa curiosa di famiglia e arriviamo con l'ultima storia di Paperone e il segno premonitore Guido Martina e il grandissimo GB Carpi, Giovan Battista Carpi anche qui la storia è carina anche se parliamo dell'ennesimo viaggio che ormai ne sono abbastanza a suo effetto in cui i papi dovranno, dovranno viaggiare per trovare un tesoro ah ricordo che per chi si interessasse alle buste io uso questo codice Bonelli2 173 cm per 213 non sono perfette ma lo sono quasi che dire, l'albo alla fine lo promuovo, ma perché c'è la variant, perché è il numero 100, perché è particolare, è un numero tondo per eccellenza. Dovessi dire 
la ricomprerei, andrei avanti, io non lo farei. Per quanto, ragazzi, le cover sono spettacolari. Io preferisco molto di più quelle di Cavazzano che di Frecero, e sono sincero. Avessero fatto il contrario, avrei detto che questa è la variante, perché è bellissima. È stupenda. Poi comunque con questo pattern sotto, di sfondo, iconico ormai di questa serie, di questo nuovo restyle, è azzeccatissimo. Cavazzano è, è il migliore per me alle copertine. Frecero dopo di lui, per l'appunto. Quindi un fumetto che compro, che consiglio per la particolarità, ma non per la testata in sé. Ha bisogno di un restyle, e per me il restyle è nella cura del redazionale. Quindi introdurre quella che è la storia con una piccola particolarità. Secondo me non ci vuole tanto, mi permetto di dire questo. In Dax ormai ti sa fornire quasi anche chi collaborò con gli autori, che tante volte sono particolari come storie. Poi Paper Sera è un forum che basta spulciarlo un attimo, ci sono curiosità a non finire. Forum italiano tra l'altro che è molto accessibile a tutti. Ci ho detto, vi ringrazio, vi saluto alla prossima. Ciao ciao.